ল্যাপটপ স্পেস বার যদি নষ্ট হয়ে যায় তো আপনি দোকানে গেলে পুরো কিবোর্ডটা চেঞ্জ করার কথা বলবে তো সচরাচর ল্যাপটপের প্রবলেমটা বেশি হয় ডেস্কটপের ক্ষেত্রে তো কিবোর্ডের দাম খুব কম দুইশো আড়াইশো টাকা তো একটা ল্যাপটপের কিবোর্ড চেঞ্জ করতে গেলে এক থেকে দেড় হাজার টাকা পড়ে যাবে শুধু স্পেস বারের জন্য আমরা কেন পুরোটাই চেঞ্জ করব তো আমার এই টিউটোরিয়ালে আমি আসলে কীভাবে টাকাটা সেভ করা যায় এবং স্পেস বার বাটনটাকে মানে পুরো কিবোর্ডটাকে চেঞ্জ না করে সেই বাটনটাকে আবার ব্যবহার উপযোগী করা যায় আমি সেটা নিয়ে কিছু দেখাবো তো প্রথমে হচ্ছে স্পেস বার স্পেস বার বাটনটাকে যদি আমরা তুলে দিই এবং স্পেস বার বাটনের ডানে এবং বামে দুটো বাটন আছে সেখানে যদি আমরা স্পেস বারটাকে রিম্যাপ করে দিতে পারি তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধানটা হয়ে যায় আমি এটা বোঝাতে যাচ্ছি যে আমি নিজেই ল্যাপটপ ইউজ করি ডেল তো আমার এই স্পেস বাটন নষ্ট হওয়ার পর আমি এই বাটনটাকে তুলে ফেলেছি তারপর তার বামে এই এর অল্টার বাটন এবং ডানের এই অল্টার বাটন এই দুইটা বাটনে আমি এই স্পেস বাটনটাকে রিম্যাপ করে দিছি অর্থাৎ এখন এই অল্টারটা এবং এই অল্টারটা স্পেস বারের কাজ করে এভাবে কন্ট্রোলে পার করে নেওয়া যায় বামে যে উইন্ডোজ বাটনে পার করে নেওয়া যায় কিংবা গোটা কিবোর্ডের যে কোনো বাটন যদি একটা বাটন নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনি ওই বাটনটাকে অন্য কোনো বাটনে কনভার্ট করতে পারবেন সাপোজ এখানে আপনার কিউ বাটনটা নষ্ট তাহলে আপনি বামে যে ট্যাব আছে এই ট্যাব বাটনটাকে কিউ বানাতে পারেন অর্থাৎ কিবোর্ডটাকে রিম্যাপ করা যায় তো অন্যান্য কিবোর্ড খুব কম বাটনগুলো খুব কমই নষ্ট হয় সচর সচর স্পেস বারটা নষ্ট হয় তো আমরা এই স্পেস বারটাকে যদি তুলে ফেলি এবং এ অল্টার এবং এ অল্টারে যদি স্পেসটাকে পার করে নিই তাহলে আমরা ইজিলি টাইপ করার সময় যখন দুই বৃদ্ধাঙ্গুল কিন্তু স্পেস বারের ওপরে থাকে অর্থাৎ অল্টারের কাছে কিন্তু আমরা চাপ দিই তাই দুটা পার করে নিলে খুব সমস্যা হওয়ার কথা না তারপরেও যারা প্রবলেম ফিল করবেন তারা স্পেস বার বাটনটাকে তুলে ফেলবেন এবং এই মাঝখানে চিকন একটা প্লাস্টিকের শক্ত স্কেল অথবা যে কোনো ছবির শক্ত চিকন এই অল্টার এই অল্টার থেকে দূরত্ব হবে এর উপরে দিয়ে যদি ফেভিকল দিয়ে আটা ফেভিকল কিংবা যে কোনো গাম কিংবা আঠা দিয়ে যদি শক্ত করে আটকায় দেন তাহলে কিন্তু এটা ইউজ করা যাবে আমারটা আটকানো আছে আমি ছবি সহ দেখাচ্ছি আচ্ছা এই তো আমার যে স্পেস বার বাটনটাকে আমি কিন্তু তুলে ফেলেছি মিডিল থেকে তারপর এই যে ডানে অল্টার এটাও নষ্ট এখান থেকে আমি আবার তার ডানের একটা বাটনে পার করে নিয়েছি স্পেস বারটা আর বামেরটা ঠিক আছে এই যে আরও স্পষ্ট এটা আসলে প্লাস্টিকের স্কেল আমি চিকন করে শক্ত চিকন করে কাটছি কেটে সুপার গ্লো আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি আর মেসখানের স্পেস বারটা বাটনটাকে তুলে নিয়ে গেলাম আচ্ছা আসন দেখা যাক কীভাবে করা যায় এটা প্রথমে যে কি টুইক সফটওয়্যার ইনস্টল দিতে হবে আমি সফটওয়্যারটা ডাউনলোডের লিঙ্ক ইনস্ট্রাকশন ভিডিও ইনস্ট্রাকশনে দিয়ে দিচ্ছি ইনস্টল দিব আগে যে কিবোর্ড রিম্যাপার অর্থাৎ কিবোর্ডটাকে রিম্যাপ করা কে টুই আর এরকম অনেকগুলোই সফটওয়্যার আছে আমি এই সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করছি তো এটার সাথে ভালো পরিচয় কিম্যাপ কমপ্লিট আচ্ছা সেখানে মজার বিষয় দেখেন যে পুরো কিবোর্ড আপনার যে যে ল্যাপটপে কিংবা যে ডেস্ক হয় সেই পুরো কিবোর্ডের ম্যাপ কিন্তু এখানে চলে যাবে যার কিবোর্ড যেরকম তার তার সেরকম ভাবে আসবে এখানে একষট্টি স্পেস লেফট আল্টার 
पासठी एट हम रईट अर्डर हमें जेटा इन देखा ट्रांसफार कर स्पेस बार बटन तो नष्ट बाषट्टी एवं षाटे चूज निपिंग प्रथम षाट क्लिक कर लेफ्ट अल्टार तरह चूज कर चूज निव रिमैपिंग अर्थात ये षाट नम्बर बाटन टाइम कि बनाते जा स्पेस क्षेत्र नष्ट जार क्षेत्र नष्ट होटन चेन्ज करते हैं क्लिक कर रिमैप की कर चेन्ज कर अच्छा एन हे एप्लै अच्छा एप्लै कर पर इन रिस्टार्ट चाहिए अच्छा देखेंट्री हेजबिन आपडेटेड नीम सैंड मैप यूल नीड टू रिस्टार्ट योर कम्पिटार अच्छा शुद्ध रिस्टार्ट देवें शेष थैंक यू